Oi, eu sou o Lucas, sejam bem-vindos de volta ao canal Price Kit Play para mais um vídeo de Terraria Mobile. Galera, como eu disse no vídeo anterior, neste vídeo aqui nós vamos enfrentar o grandioso e maldito Okran, o boss que é exclusivo da versão mobile e console do jogo. Já enfrentamos ele uma vez, que não deu muito certo, nós ganhamos uma vez e morremos outras duas vezes. Dessa vez eu vou usar aqui uma estratégia meio maluca, né? Então, não sei se vai dar certo, mas a gente vai experimentar. Se der errado, a gente volta pro que eu tava fazendo antes. Que era a correria de um lado pro outro, né? Aqui, eu vou usar um método que é o seguinte. Eu tô com uma gaiolinha aqui em cima, de blocos... Tanto faz o tipo de bloco, na verdade, né? Uh, mas de blocos sólidos aqui. E essa gaiola está ligada com actuators e um botão. Toda vez que eu passo no botão, né... A gaiola ou ela abre ou ela fecha. Então a intenção é... O monstro soltou os lasers perigosíssimos? Soltou. Depois que ele soltou, eu abro, disparo contra ele. Quando ele voltar a tirar os lasers, eu vou lá e fecho de novo a passagem. Eu acho que esse método só tem uma falha que eu tava pensando um pouquinho antes de começar a gravar. Então eu tenho que fazer antes que anoiteça. Que qual é a falha? Como ele invoca muitos minions, pode ser que os minions atrapalhem no vai e vem dos blocos no plano de fundo. Então eu vou esticar um pouco mais a barreira, né? Como que eu vou fazer isso? Através da utilização de blocos normais e Actuator, o mesmo esquema que eu utilizei lá. Se vocês não conhecem o Actuator, é um bloco especial vendido pela mecânica. Esse bloco é esse cara aqui. Aqui ele tem o nome de atuador. É, faz sentido. E ele ligado a um bloco e a fios, toda vez que recebe energia, ele tira um bloco para o plano de fundo. Ou, caso o bloco já esteja no plano de fundo, o bloco vem para o primeiro plano. Ok? Eu vou mostrar pra vocês na prática. Eu vou montar aqui mais uma parede auxiliar e vocês vão entender melhor como que funciona o esquema. Então, primeiramente, eu pego os blocos, né? E faço ali uma barreira extra, como eu disse. Uma proteçãozinha extra, porque se uma barreira falhar, a outra segura. E agora eu pego o Actuator e começo a aplicar Actuator nesses blocos que eu quero que sumam. Apliquei Actuator em tudo, agora é só passar a fiação de novo. Quantos fios eu tenho? 26. Vai faltar fio. Droga. A noite tá chegando! A noite tá chegando! Eu vou passar a fiação aqui. Ai, meu Deus. Já tem pouco fio. Aí o Lucan vai lá e gasta à toa o pouco fio que tem. Eu coloquei um pouco de fio. Vai precisar de mais mesmo. Não tem jeito. Tem que arrumar. Ai, meu Deus. Não vai dar tempo. Vai começar a noite. Eu não quero perder tempo de noite. Começou a noite. Droga. Fazer as coisas com pressa só dá coisa errada, né? Mas eu não quero esperar aparecer outra noite. Não vou esperar, não. Não tenho paciência. Já tô há muito tempo dentro do Terraria pra esperar isso acontecer. Não vou esperar isso acontecer de novo, não. Eu comecei a gravar o vídeo agora, né? Mas eu tô um tempão pra poder fazer os spawns desse boss que demora uma eternidade. Eu já tô bem saturado. Eu quero logo fazer esse combate. Não aguento esperar mais. Essa demora pra comprar item também. Ô, oh, negocinho chato. Fechei o conjunto. A noite chegou. Agora sim. Ativo. Desativo. Ah, eu posso até pular que é até mais fácil pra ativar, né? Pois é. Então vamos ver se vai funcionar isso daqui. Essa barreirinha, né? Então a gente coloca primeiro o bloco, depois o actuator, depois passa o fio. Ligou o fio, mandou o bloco pro plano de fundo, mandou energia pro fio de novo, o fio vem pra frente. As poções eu vou usar as de sempre, eu acho que não tem necessidade de explicar tudo de novo, né? Quais são as poções que eu tô utilizando. Eu tô usando uma que eu não tinha usado antes, que era aqui dar um pouquinho a mais de defesa. Na verdade, eu nem sei se é realmente muito interessante. E eu vou estar com acessórios extremamente ofensivos, tá? E um dos acessórios é esse daqui que tava com o encantamento errado e eu esqueci de encantar e agora é tarde demais pra fazer isso. Esse acessório aqui aumenta a força da minha personagem durante a noite. E eu vou colocar ele no lugar das botas porque a gente praticamente não vai se movimentar nesse duelo. Então tá tudo bem ofensivo aqui, mas algumas coisas pra recuperação de vida. Falando em recuperação de vida, cadê a poção de vida? Ai, meu Deus do céu, velho. Vai acabar a noite. Beleza. Deixa eu voltar aqui com o acessório, porque eu tive que tirar, senão eu não ia conseguir voltar aqui pra cima. Vamos lá, e finalmente vamos poder começar isso aqui, hein? Usando as flechas da repetidora vulcânica, né? Se as flechas ficarem muito ruins, eu fico na espada mesmo, né? Mas tem que funcionar as flechas. Se não funcionar, eu tô ferrado. Mas eu vejo que tem uma grande chance desse esquema dar errado, né? Bom, a gente não vai saber se a gente não testar. Se der certo, é legal, porque é uma coisa simples de fazer que resolve um grande problema. Então, que comece as tretas. Tomando as poções. Invoquei o boss. Peguei o repetidor. Eu tô na defesa. No começo, eu posso ficar de boa, né? Não, caramba. Mano, esses negócios ficam muito perto. Como que eu vou quebrar esses negócios? Caramba, sai de perto, ô. Coisa que gira. Ai, 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 sai. Ele desce, sobe, tá. E agora eu posso dar tiro nele. O HP dele tá indo bem rápido. O problema é que as explosões vão me acertar, né? Tem essa questão. Meu Deus, morri. Tomei a poção em cima da hora. O que aconteceu com o pedido do HP? 
Foi as explosões, eu acho, mano. Minhas próprias explosões tá me fazendo mal por causa do arco, por causa do tipo de flecha. E aí fica complexo, velho. Aí fica complicadíssimo. Não tem como se defender disso. Ó, o atropelo dele nem tira HP, ele nem acerta direito no atropelo, velho. Como que eu vou fazer agora se o meu arco tá causando dano? A mim mesmo. O que que eu vou fazer? Pensa. O que que você vai fazer? Eu sabia que isso poderia ser um problema, mas não pensei que ia ser um problema tão grave. O Vulcan tá me matando. Minha própria arma tá me matando. O que que vai ser feito, Vulcan? Tem como recuperar isso aí? Difícil, né? Bem difícil. Eu vou ficar com a espada aqui, né? Os minions dele são um grande problema, velho. Ele se transformou. Vai lá, dá um pouco de tiro nele, vai. Sai, não fica muito perto não, ô seu bandido. Morri. Agora eu morro. Agora eu faleço. Ai, vai dar errado, droga. A ideia não é tão ruim. Se eu estivesse piscando mais ainda... Se eu estivesse piscando mais ainda... Dava até pra dar certo essa ideia. Mas não dá não, o Vulcan tá me matando, velho. Minha ideia foi sabotada pelo meu próprio item de ataque. Caramba! O ruim é desperdiçar a porcaria do spawn desse boss, né? Essa é a pior parte, a mais dolorosa, a mais maldita. Vamos lá. Eu vou ter que me render e comprar porcarias de balas, de mosquete, pra usar a Mega Shark com balas de meteoro. Vai ter que ir logo, velho, que a noite tá rolando e a noite é rápida. O ruim, ó, é essa demora desastrosa pra comprar as balas. Isso é ridículo, velho. Comprei um stack. Eu vou colocar o tempo na tela aí que demorou pra comprar um stack. Ou seja, 999 balas, né? Eu tô pensando agora, né? Utilizar isso daqui não vai ajudar tanto, porque eu não vou pegar bônus. Mas que zica do pântano, né, velho? Não acaba de piorar a situação, porque a armadura de cogumelita, ela se limita pra munição. Se eu for usar balas, eu preciso de outro tipo de elmo. Tudo errado, tudo errado, velho. Criando as balas de meteoro. 1.470 balas. Ai, caramba. Tem que encher o HP ainda na enfermeira, né? Meu Deus. E lá vamos nós desperdiçar mais um spawn de Okrã. Deixa eu só guardar esse dinheiro todo aqui. Que eu tava lutando contra o Okrã com uma platina no bolso. Então eu vou ter bônus pra arma, pra Mega Shark. Mas não vai ser muito bônus. Vai ser pouco. O bônus maior seria se eu estivesse com um outro tipo de elmo. Dessa armadura que eu estou usando agora. Vou tirar o acessório de mobilidade, colocar o de ofensividade e tentar começar mais um duelo, que eu acho que também não vai acabar muito bem, não. Vamos lá, tomei uma, duas, três, quatro, né, só isso daqui, não vou usar arco. Chamei o boss e bora começar de novo. Agora com balas que perfuram. Tá tirando HP isso? Tá mais ou menos, né? Um monte de tiro no boss. Não tô gostando do resultado, vai dar ruim também. Vai dar ruim também. Quase não tá sendo HP, né? Tá sendo péssima essa arma. Tá sendo terrível. Tá, vamos mudar a estratégia. No meio do caminho mesmo, pra não ter desperdício nem de poção e nem de spawn. O que vou fazer, né? Vou colocar acessórios de mobilidade de novo. E vou voltar a ficar fazendo zigue-zague lá na árvore. Ou até na minha casa, né? Não sei se seria melhor fazer na minha árvore ou na árvore que tá à esquerda. Vamos tentar tomar mais uma decisão diferenciada. Então eu volto pro jogo, tomo aquela poção de HP e saio fugido. Vou tentar explodir aí, ô, seu mané. Eu não tô conseguindo dar tiro porque travou a porcaria do negócio. Tem que parar e aí eu começo a dar tiro. Só que essa não é uma arma que dá pra ficar fazendo assim, né? Pra utilizar dessa forma. Não dá pra ficar te utilizando dessa forma, nessa, nesse quesito aqui, nessa situação. Vai pra lá, cão. Parar de andar pra poder usar o negócio é difícil, velho. Olha ah lá, agora ele se transforma e agora o negócio azeda de um jeito incrível. Sai de cima de mim, pragas. Os negócios não saem de cima de mim, meu. Cara, se isso daqui tivesse reto seria mais fácil, né? Eu vou ficar em casa mesmo. Vou pra dentro de casa. Dentro de casa eu tô seguro. Como assim você atirou pra todos os lados, menos pro meu lado, velho? Eu curti isso. Faça mais. Não dá, mano. Eu vou matar com repetidor, mano. Olha, não dá, velho. É uma confusão. Não tem jogabilidade. Aí. Ah, ha, ha. Que sofrimento matar esse boss, velho. Que negócio chato, mano.
Não dá pra usar o Vulcan contra ele. Não dá, não dá. Eu tenho que desistir. Eu tenho que pegar só coisa que perfura. Só que as balas de meteoro não tá dando certo, né? As balas de meteoro não funcionam. Ah, eu vou morrer. Não tem poção. Não tem poção. Esse negócio tá na minha cara aqui. Meu Deus. Eu quero tomar poção! Não morreu por um milagre! <risos> Agora morreu. É que boa chato da Preusga, meu. E pelo dano não dá certo. Eu vou tentar ir pela sobrevivência. É mais fácil, né? Fazer o quê? Pelo menos eu sei que funciona. Já consegui uma vez, posso conseguir de novo. Vou colocar a armadura de tartaruga. Esquece a armadura de defesa baixa, porque esse cara é muito doido. Pra não falar outra coisa, né? Pra não falar outra coisa. Três da manhã. Ah, droga, velho. Quase quatro e meia. Quatro e meia quando acaba a noite, não é? Não dá tempo de enfrentar mais um, não. É quatro e trinta mesmo que começa o dia. Eu acho que se eu tivesse ainda o Pulse Bowl, eu conseguia resolver fácil, mano. O problema é que esse cara aqui me explode também, esse inferno desse arco. Eu gostava do Vulcan, agora tô com raiva dele. Tô chateado, na teoria minha ideia não era tão ruim. Mas na prática foi um desastre. Eu vou tentar enfrentar agora este maledito aqui mesmo. Perto da árvore, só que na parte de baixo. Tô levando esses trequim e vou ficar fazendo zigue-zague na árvore agora com um set ofensivo. E defensivo também, mas mili, nada de ranged. Vamos tentar fazer a Excaribur brilhar. Será que dá certo agora essa jossa? O Lucão vai ficar pistola, meu, se continuar dando errado esse negócio. Aqui vai ser o palco do Grande Combate, parte 2. Eu vou confiar na árvore, né? A árvore me salvou uma vez, quem sabe ela não me salva mais vezes. Só esperar a noite chegar agora, pra tomar os buffs e começar mais um incrível duelo. Os acessórios que eu vou utilizar são esses daqui, né? A personagem vai virar uma lobis mulher. E tá com bônus de ataque. Sem asa, não há necessidade da asa. Porque eu só vou ficar correndo de lado pro outro. Se, caso no meio do duelo precisar da asa, eu vou lá e equipo. E é só esperar da hora. É só esperar da hora. A noite chega. A personagem vira uma lobis mulher. E é hora da batalha. Hora de resolver os meus problemas com o Okran. Ah, que seja dessa vez. Por favor, joguinho. Por favor. Tomando poções de buff. E invocando... Satã, digo, Okran. Lá vem de novo. Lá vem ele. Lá vem ele. Essa é a peste mais enrustida. Eu não consigo alcançar ele com a espada, né? Tem que esperar ele chegar perto de mim. Ele dá aqueles rasantes. É nos rasantes que eu vou dar dano. Mas nem tá acertando direito, parece. O HP foi? É, foi mais ou menos. Eu tô vendo que não vai dar coisa boa de novo. Vem cá, ô praguinha. Vem pra cá. Isso, doencinha. Vem pra cá, doencinha. Menino praguinha. Só nas bolotas de fogo. Não tá acertando. Às vezes atravessa, né? O sprite desse boss... Olha lá, ó. O sprite desse boss é meio maluco também, né? Não... Meio bugado. O sprite não é completamente sólido. As bordas dele não, 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 não são atingíveis. Que é bem estranho. Olha. Meu Deus. Eu nem tô tirando tanto ataque assim, né? Isso porque eu tô com bastante coisa pra aumentar ataque, hein? A minha Excalibur... Tá com 93 de dano. Esse cara tem bastante defesa. Quando ele tá assim, eu vou de Mega Shark. É melhor. Aí, quando ele chega perto, eu volto pra espada. Olha lá, olha a bugadinha que eu dei nele. Vocês viram? Que eu subi junto com ele agora e ele subiu mais de vez. É, descer de novo. E aqui ele acompanha em tempo real, né? Não adianta subir, descer. É difícil de ter controle. Oh, e agora o bicho pega, né? Agora ele fica extremamente violento. Opa! Desviei dos lasers, mas caramba, aquela explosão roxa final me acertou. A explosão roxa ainda me acertou. E tirou bastante HP. Ó, depois dos lasers vem uma explosão roxa. A explosão roxa também é tão problemática quanto os lasers. Então faz parte das trevas, das sombras, de tudo que faz de ruim esse cara. Sai a explosão roxa, não vai me pegar não. A explosão roxa parece um pouco com aqueles ataques dos demônios, né? Do submundo. Ai meu Deus. Vamos lá, tá? Meio que sob controle sai a explosão roxa. Isso não me pegou, ou pegou, mas pegou pouca coisa. Vamos lá, como tá o HP? Tá morrendo, né? Tá dando certo. Dá uma tancadinha nele aqui. Já tá sendo funcional. Oh, meu Deus, me atropelou e tudo ficou mais escuro. Eu peguei a maldição da, 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 da escuridão. Exatamente, ele me deixou meio cego. Que bom, hein? Só porque você não tem olho, você quer me deixar sem olho também? Como assim? Como ele não tem olho, né? Ele tem um olho gigante na testa. Ele não tem olho no lugar convencional. Pelo menos perdeu, né? Durante o combate. Cara... Vem aqui, deixa eu te matar. O combate tá demorado, mas pelo menos tá sob o controle, mais ou menos. Posso tomar outra poção. Poção tomada, beleza. Vem, ô maldito! Vem, praguinha. Vai ficar de uma pro outro aí, fazendo essas macumbinhas sombrias, invocando esses bichos chatos. Sai pra lá com esse laser. Vem, bicho! 
Caramba, mano, ele fica entrando pra dentro da terra. Ô, oh, bicho torto, viu? Você é todo torto, cara. Vamos lá. Ai, caramba, o laser me acertou e eu matei ele. Tá aí, consegui. Num estilo de combate que exige muita paciência. Ele não dropou nenhuma parte de armadura, que é o que me interessa. Pra gente começar a fazer o primeiro set. Eu vou definir qual set que a gente vai criar a partir da primeira armadura que ele me dropar. Porque aí fica mais fácil, é metade do caminho andado. Ou pelo menos um terço do caminho andado. Vamos invocar mais um antes que acabe essa noite. Vral. Que chegue mais um Ocrão. Cadê o boss, mano? Então tá perdido. Ah, ele girou. Droga. Ele saiu da tela e girou lá em cima, mano. Longe dos meus olhos. Agora ferrou. Agora eu tô por um tris. Vamos lá, vai, Luca. Tenta. Tenta recuperar a situação. Por mais que tinha dado uma pegadinha aí, uma zoeirinha. Vamos lá. Tenta manter aí o controle. Acabou meus buffs também, né? Aí a situação complica muito. Mas eu vou poder tomar uma poção de HP já já. Se o laser não me acertar, tá tudo bem. Ai, caramba. Me acertou alguma coisa, mas tá tudo bem, eu acho. Vou tomar poção? Não sei. Vou tomar poção agora, nesse momento, é complicado. Oh, meu Deus, olha os tiros, olha os tiros. Sai a explosão roxa. Putz, eu tô por um triz. Eu vou morrer de novo? Por quê? Porque eu tomei laser na cara e o efeito das poções acabaram. Droga! Sai com esse laser pra lá! Ah lá, escapou o laser! Como que escapou o laser, cara? Se você tava na parte de cima. Como que escapou o laser? Como que eu odeio essa desgraça desse boss? Mas que boss chato, velho! Caceta, mano. O cara tava pra cima dos blocos de madeira e conseguiu escapar um laser ainda, mano. Duas horas da manhã, não dá tempo de enfrentar mais um. Que azar. O cara foi girar também justo quando ele tava fora da câmera. Parece que é uma zica. Aí fiquei esperando ele descer. Ele desceu já nos lasers. Tomando uma parte importante do meu HP. É, galera. Estamos de volta. Demorou mais um tempão pra chegar mais uma noite. Vamos lá enfrentar o último Ocrã no mesmo esquema. Não tô nem aí se vai dar certo, se vai dar errado. Eu tô bem desanimado mesmo com esse boss. Não tenho mais vontade nenhuma de sequer conquistar os drops dele. Mesmo que eu esteja jogando que nem um pato. Ainda assim é um boss mal feito pra caçamba, velho. E eu vou ter que apelar contra ele, né? A nossa apelação virá em breve. Virá em breve. Vou usar uma armadura que é do mesmo tier da armadura de cogumelita. Mas que especialmente na versão 1.2 ela é bem forte. Mas enfim, vamos usar esse último spawn e depois a gente enfrenta o Okran de novo. Depois que eu criar uma nova armadura. Vem, eu sua peste. Vem, deixa eu tomar as poções, né? Esqueci das poções. Ah, que maravilha. Que maravilha, Lucan. Eu não acerto ele e não me acerta, né? Nossa, que dança bizarra foi essa aqui agora. Ah, ele se transforma bem no meio da árvore, que não dá pra me acertar ele. Ótimo. Ó o laser vazando. Olha o laser tirando o maior HP grandão já logo de cara. Eu vou ter que ficar correndo, né? Eu queria ficar parado, mas não vai dar, não. Vou ter que andar. Isso se eu não morrer de novo, né? Ah lá, as magias roxas me acertando. Ah, meu Deus. Que paraíso que é enfrentar esse boss. Que paraíso. Que divindade. É que carinha simpático, velho. Até o som dele é bugado. Às vezes ele faz o som de, de corrida... Mas o som sai longe pra caramba, sai distante. Oh, não, não trava não, jogabilidade. Putz, a jogabilidade me jogou pro lado bem na hora que eu tava sendo atropelado pelos lasers, velho. Oh, meu Deus. Vou tomar uma poçãozinha aqui. E vamos tentar sobreviver. Vivo porque insisto. Olha lá, já Elvis. De novo, de novo, de novo, já Elvis. Another again. Pra onde que eu corro? Eu nem sei pra qual lado correr. Morri de novo. Que não é uma surpresa, eu não tô nem aí mais. O tempo de fazer o spawn, mais o tempo de ficar esperando a noite chegar de novo. Ah, não dá mais não. Esse boss é meio torto, velho. A jogabilidade também é meio torta. E aí você tem que ficar esperando mal tempo pra poder fazer uma outra batalha. Porque tem que esperar o dia inteiro passar. Isso desmotiva demais. E aí, tira toda a vontade ou qualquer vontade de fazer qualquer coisa. Vocês acham que isso é tudo? Não, é pior. Sabe por quê? Porque que nem, o boss agora me dropou 20 almas. 22 almas. Sabe quantas almas nós precisamos para poder fazer um set de armadura dropado por ele? 50 almas. Além de 50 almas, precisamos de 4 conjuntos de armadura. E aí vocês pensam, ah, então a armadura é poderosíssima. Ela é até forte, mas não é tudo isso também. Né? Não vale todo esse esforço. E dessa vez, nem ri da minha zica, eu tô conseguindo. Então eu vou encerrando o vídeo. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Valeu!